Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de mai et juin 2022. J'espère que vous vous portez tous très très bien, merci d'être avec moi. Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale comme les précédentes sous la forme du cœur. Donc, euh, je rappelle euh, brièvement pour les personnes qui ne s'en souviennent plus que la partie droite du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Capricorne. Et la partie euh, opposée, la partie de ma gauche à moi, c'est pour votre partenaire. Maintenant, si vous n'avez pas de partenaire, il peut parfaitement s'agir de la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez, mais il peut aussi s'agir de quelqu'un avec qui vos relations sont en ce moment précisément, peut-être un petit peu, euh, pas forcément tumultueuses, mais sur le devant de la scène. Et euh, cette lecture pourrait éventuellement vous aider à y voir un petit peu plus clair. Par ailleurs, n'hésitez pas à interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-ci que dans l'autre. Ça ne change pas la nature du message, d'accord Vous adaptez évidemment en genre. Moi, je vais parler du partenaire pour des raisons de commodité, mais vous adaptez, ça va de soi. Ensuite, euh, cette vidéo euh, aura bien évidemment, cette lecture aura bien évidemment son extension qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com, dans la rubrique hors série, puisqu'il s'agit d'une vidéo hors série. Et pour terminer, alors je vous sortirai encore un, une carte oracle de ce jeu qui s'appelle Union. Et euh, tous les jeux que j'utilise, que ce soit pour la lecture YouTube ou la lecture de l'extension, tous les jeux sont listés et nommés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Voilà, ça y est, j'y suis. Et sur l'extension, je vous sortirai un oracle de l'amour euh, universel. D'accord Ça y est, on y est. Allez, on commence. Donc, Capricorne, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne, votre lecture commence ici, point de départ de votre relation avec 4 de bâton. Alors, les 4 de bâton représentent la stabilité, 4, stabilité, les 4 murs d'une maison, représentent aussi certaines festivités. Il y a peut-être quelque chose que vous célébrez, des noces, euh, un mariage, euh, ou célébrer tout simplement le chemin que vous avez parcouru ensemble jusqu'à aujourd'hui. Il y a une forme de célébration, il y a une forme aussi ici de, de profiter de l'abondance de ce que la vie ou tout au moins de cette relation a pu vous apporter jusqu'à présent. On, on célèbre la vie, ce qu'on a fait de la vie et là où on en est là maintenant. D'accord les deux suivantes positions sont votre état d'esprit à vous, 7 de bâton et le roi de coupe. Alors, le roi de coupe nous explique que vous avez en termes d'émotion une certaine maturité. D'accord Vous n'êtes pas novice, euh, vous avez été probablement ballotté dans vos émotions de gauche à droite, avec des hauts, avec des bas. Ce qui fait que vous avez appris à naviguer au milieu de vos émotions, à les identifier et surtout à les assumer. Et aujourd'hui, vous êtes positionné sur un, un, une question émotionnelle, je ne sais pas encore laquelle, on va voir, mais là où vous êtes positionné, vous défendez votre point de vue, votre appartenance, votre philosophie et vos croyances avec fermeté. D'accord Cette de bâton, c'est celui qui se défend. C'est celui qui défend ce à quoi il croit. On est dans votre état d'esprit, votre état d'esprit est à assumer et, et vivre pleinement vos émotions. Alors, on va voir comment ou pourquoi. L'état d'esprit du partenaire est au pape. Euh, non, c'est l'empereur, ça, pardon. L'empereur et l'étoile. Alors, euh, <rire> deux arcanes majeurs. Le pape représente l'église, l'engagement à long terme. Ah, pardon, pourquoi je, sors, je vous dis tout le temps le pape il y a peut-être un petit lapsus ici, euh, révélateur. Ça n'est pas le pape, c'est l'empereur. Pardon, mille excuses. Mais c'est peut-être pas anodin. Alors, l'empereur, lui, euh, il est au contraire du pape. Il est beaucoup plus ferme, beaucoup plus autoritaire, inflexible, voire dur. D'accord C'est celui qui contrôle et qui maîtrise aussi bien la situation que son mental. On est dans l'état d'esprit. Et le mental du partenaire, il est à l'étoile. L'étoile, c'est l'opposé. 
c'est la douceur, c'est l'espoir, c'est l'attente de quelque chose de meilleur. C'est voir plus loin que le bout de son nez en se disant « là, ça va être bon, là, ça va être meilleur, là, il va y avoir des étoiles plein les yeux, il va y avoir des étoiles plein le ciel, ça va être magnifique, ça va être beau. » Mais tout ça, en fait, j'ai un petit peu l'impression que c'est une sorte de gant de fer, euh, ou plutôt une, un gant de velours, le velours serait l'étoile et la main de fer serait l'empereur. D'accord C'est comme si dans son état d'esprit, cette personne montrait une image très dure, très autoritaire, inflexible, alors qu'en fait, derrière cette image, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir, peut-être non formulé, non verbalisé, mais il y, a, il y a quelque chose de très doux et de très, beaucoup de grâce à, derrière cette façade dure et impénétrable. D'accord c'est un peu particulier. Alors, notez que je me suis, euh, deux fois, je me suis euh, trompée en disant le pape. Il y a peut-être quelque chose à voir avec le signe du taureau. Il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec une croyance, avec la religieuse, avec la, 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 la pas la religion, avec la, la foi, avec la, la légitimité. Il y a peut-être quelque chose là autour. Je ne sais pas. On continue, on verra bien. La position suivante, ici, c'est de là d'où vous, vous venez, Capricorne, et vous venez de la 7 de coupe. 7 de coupe nous explique que de là d'où vous provenez, vous aviez beaucoup d'options, beaucoup de choix. Vous aviez peut-être plusieurs partenaires potentiels, vous aviez peut-être plusieurs chemins possibles et envisageables à, à suivre, à prendre. Euh, y y avait, y avait, y avait, Ce n'était pas un choix, un chemin. Il y avait beaucoup d'options ouvertes. Et vous avez vraisemblablement choisi ce chemin ici. C'est pour ça que vous assumez avec autant de, autant de bonhomie, autant de, 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 de volonté votre, votre position sur le plan émotionnel. Parce que vous l'avez choisi. Vous, avez, vous provenez d'un endroit où vous avez dû choisir euh, votre positionnement. Le passé de votre partenaire est à la 10 de denier. Ok, alors... Le passé du partenaire est un espace où il se sentait très en sécurité, protégé sur le plan matériel, protégé sur le plan patrimonial, peut-être même par rapport au patronyme, il portait peut-être un patronyme qui le sécurisait, euh, il y avait euh, peut-être plusieurs générations de familles devant lui, plusieurs générations de familles derrière lui, enfin c'est un endroit où en tout cas il se sentait très entouré, très, très soutenu, très... Euh, euh, très, très protégé par le clan familial ou, ou, euh, ou monétaire. Hein, ça peut aussi être du monétaire, du financier. Euh, C'est peut-être ce qui lui donne ce côté très rigide ici d'ailleurs. Hein. On va voir, on continue. Les actions que vous vous engagez sont le fou et trois de coupe. Alors, vous cherchez à vous libérer. Vous cherchez de la légèreté, vous cherchez à avoir moins de choses à porter, moins de choses lourdes, moins de choses qui vous entravent. Euh, vous cherchez à être libre comme l'air, vous voulez voler comme un papillon, aller là où vous avez envie d'aller, quand vous désirez y aller, comme vous désirez y aller. Vous voulez de la légèreté, vous voulez des bons moments avec vos amis, vous voulez partager, vous voulez créer un réseau, vous voulez tricoter un réseau d'amis, de relations avec qui partager des bons moments de la vie. Action engagée, vous le faites. Action engagée du côté partenaire, le valet de coupe avec la reine de bâton. Alors, le partenaire est dans un processus de reconquête de lui-même. Il est dans un processus où il réapprend à avoir confiance en lui, avoir confiance en son aspect physique, euh, avoir confiance à sa capacité de séduction, en son charme, sa capacité de séduire. Il réapprend à écouter son cœur, il réapprend à, à entrer en résonance avec ce qu'il désire, avec ce qu'il aime, avec ce qu'il désire aimer. D'accord euh, Il réapprend à, à renouer avec sa confiance en qui il est. Le conseil qui vous est donné à vous Capricorne, c'est le chariot. Alors, le chariot, il nous parle, alors il peut parler de plusieurs choses. Il parle dans un premier temps, euh, il parle dans un premier temps d'un déplacement. Alors, ce déplacement, il peut être un déménagement, il peut être un voyage, il peut être un rendez-vous qu'on fait, qu'on va voir quelqu'un. Oui. La... Il y a une notion de triomphe. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi 
Parce que pour que ce chariot, ce véhicule de vie se remette en mouvement, après avoir été bloqué, on a dû équilibrer nos pensées intérieures, nos attirances intérieures, la lumière et l'obscurité. La lumière, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire, c'est nos rêves. L'obscurité, c'est notre ombre, c'est nos peurs, c'est nos craintes, c'est les angoisses, c'est le doute. D'accord Donc, il y a dû y avoir un moment de stagnation qui vous a poussé ici à vouloir plus de légèreté, à tricoter ce réseau d'amis. Et peut-être que même ce réseau d'amis est à l'origine d'un plus grand équilibre à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous pouvez à nouveau avancer dans votre vie. Soit vous avancez juste symboliquement dans votre vie, c'est-à-dire vous passez à l'étape suivante, peu importe le domaine dans lequel euh, cela s'applique, soit vous, passez à, vous, vous mettez en route réellement en déménageant ou en partant ou en bougeant ou en voyageant ou je ne sais pas quoi. Le chariot peut également représenter une personne du signe du cancer ou peut également nous parler du mois de juillet. Ok Conseil donné. Bougez. Rééquilibrez en, en vous, réalignez tout ça et bougez. Conseil donné au partenaire. Choisir. Deux de bâton. Le partenaire est devant la croisée des chemins. Il faut qu'il choisisse. Vraisemblablement, il a déjà choisi. Il doit maintenant énoncer son choix, il doit l'assumer et il doit entrer en action en fonction du choix qu'il a fait. D'accord euh, On a deux de bâtons, il regarde la mer, il regarde l'avenir, il regarde droit devant et dans l'autre main, il a le globe. Il, il est devant un choix qui engage sa vie. L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, c'est 8 de coupe. Alors, 8 de coupe nous parle de partir. Voilà, partir. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, partir. On le voit, ce bonhomme ici, il tourne le dos à ses 8 coupes. Pourquoi Parce qu'il a goûté chacune d'entre elles. Il sait ce qu'elles ont. Euh, et c'est bof, voilà. Ça a été satisfaisant à un moment donné. Hein? On a célébré, ça a été satisfaisant à un moment donné. Mais là... Il a envie d'autre chose, il a envie de mieux, il a envie d'aller chercher la neuvième coupe qui représente à ses yeux le Graal. D'accord Donc il part. Il n'est pas malheureux, il n'est pas triste, il fait du mal à personne, il, il, est, il est en quête de quelque chose de meilleur pour lui-même. C'est l'issue vraisemblable de l'émergence de vos deux énergies. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le couple lui-même peut partir à la recherche de, de quelque chose de meilleur, c'est-à-dire passer à l'étape au-dessus, d'accord La neuvième coupe, mais le couple. Mais ça peut aussi vouloir dire que chacun de son côté part, quitte la scène et va chercher sa neuvième coupe chacun de son côté. Si ça se fait, ça se fait sans fracas. Ça se fait d'un commun accord, si ça se fait, d'accord Parce que tous les deux vont chercher quelque chose de meilleur ailleurs. Ok Alors, carte oracle. On va prendre celle-ci. Alors, selon les indications de l'auteur de ce jeu de cartes, vous devez prêter attention à la couleur, au, au titre de la carte et aux trois mots-clés qui vont suivre. D'accord Qu'est-ce que ça fait émerger à l'intérieur de vous Qu'est-ce que ça vous appelle Qu'est-ce que ça énonce qu Qu'est-ce qu que, euh, qu que ça fait monter en vous vous devez être le troisième à avoir cette carte. Simplicité, le vert. Ok Les trois mots-clés sont la nature, l'existence et la jouissance. Nature, existence et jouissance. Qu'est-ce que ça initie pour vous Alors, on va faire notre extension avec cela. Donc, toutes les personnes, on va enlever le passé... Toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension. Elle est sur le site internet, dans la rubrique des hors-série, puisqu'il s'agit d'un hors-série. Alors, on va commencer avec cette 4 de bâton ici, au point de départ de votre relation, et on a la force. Ok on va aller dans votre état d'esprit à vous, ici, et on a la 8 de coupe. <rire> état d'esprit à vous. 8 de coupe, c'est la même qu'on a ici en bas, comme par hasard. État d'esprit du partenaire, la mort, la transformation. 
D'accord il, il se passe des choses dans sa tête, là, au partenaire. Hein. Et je ne suis pas convaincue qu'il vous en parle ou qu'elle vous en parle. Vos actions, engagez-vous avec cette recherche de légèreté. On a la 5 d'épée. Recherche, euh, action du côté du partenaire avec cette, cette recherche de sa confiance en lui, le chevalier de denier. Et puis, euh, conseil qui vous est donné avec le chariot, on a deux de bâton. Conseil donné au partenaire avec sa deux de bâton à lui. Marrant comme ça fait, ça fait miroir, n'est-ce hein, pas Deux de bâton, on a la 7 d'épée. 7 d'épée. Et l'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, c'est l'impératrice. Waouh D'accord, très bien. Ok. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Là-dessus, on a le roi d'épée. Alors, on va voir ce que ça nous donne tout ça. Rappelez-vous ici, simplicité, nature, existence et jouissance. Ok Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres indications, d'autres informations. Et puis, euh, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Capricorne. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis, on se retrouve le 25 mai prochain pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup.